Hello guys! This is the all new Honda CBR 650R 2022 version. Sa totoo lang, 2019 pa ito inilabas sa ibang bansa. Pero this year, ginulat tayo ng Honda Philippines nang i-post nila sa Facebook nila na eto na, available na siya sa Pilipinas. Ang pinaka-affordable inline for Japanese sports category big bike na expressway legal sa Philippine market as of this time of recording. So sa video na to, ididetali ko sa inyo kung bakit itong si CBR650R ang napili ko as my first big bike. As of now, I've been riding this bike for more than a month with 800 odo kilometer reading. Sasabihin ko rin sa inyo dito kung ano bang mga nagustuhan ko at hindi ko nagustuhan sa big bike na ito. At kung kanino ko marerecommend itong si CBR650R. Kaya kung interesado ka sa motor na ito, please stay tuned. Unang-una sa checklist ko kung bakit ito ang napili ko at sa malamang kung bakit nyo rin napag-iisip ang bilhin itong bike na ito, syempre ang kanyang inline 4 650cc engine. Bilang tunog pogi, expressway legal pa. Kaya bago ang lahat, mag sound check muna tayo. So ayun na nga guys, no? grabe ang sarap sa ears kahit na stock exhaust pa lang siya. Paano kaya kapag pinalitan ko na to ng aftermarket na exhaust? Try natin siyang palitan ng aftermarket exhaust in the future. Kaya abangan nyo kung ano yung ipapalit ko sa kanyang exhaust. Okay, dito naman tayo sa design. Siyempre, baliwala yung magandang tunog kung hindi maganda yung design ng motor, ba? Diba? Grabe, unang kita ko pa lang dito sa big bike na to sa personal. Siya lang ang nasabi ko eh. Wow! Itong si CBR650R, hindi lang ito nagwapo, literal na gwapo talaga yung motor. Kaya kahit na hindi ka kagwapuan, magiging gwapo ka kapag nakasakay ka dito eh. Parang Ducati yung pormaan niya. Maganda rin yung black version nito, pero para sa akin iba yung dating kapag red yung kulay eh. May nagtatanong nga sa akin sa GC kung bakit red yung napili ko, so ito na yun. Kapag pula kasi yung kulay ng motor mo, mag stand out ka sa crowd eh. Sa kakaramihan kasi ng motorcycle apparel, black and red yung kulay. Madali siyang ibagay kapag pula yung motor mo. Itong decals niya sa gas tank, hindi ito matatanggal kasi nilagay ito bago lagyan ng clear coat. Kaya kung balak mong i-repaint ito, ibahin ng kulay, kailangan mo pang lihain itong tank eh, para hindi nakabakat. Pero para sa akin, okay na okay na itong stock na design niya. Yung tank niya bakal kaya pwedeng lagyan ng magnetic tank bag. Fuel capacity na sa 15 liters. Itong mga decals niya dito sa pairings. Hindi siya katulad nitong nasa gas tank. Exposed siya. Balak kong ipa-clear coat to para madali siyang i-detailing. Ito nga palang side tank niya. Para sa akin medyo awkward kung lalagyan to ng side grip eh. Natatakpan kasi itong design na to. Pero in my case okay lang naman. Dito kasi tumatama sa part na to yung binti ko kapag iniipit ko yung tank eh. Kaya para sa akin, no need nang lagyan to ng side grip. Okay din sa akin tong design niya sa gilid na naka-expose tong makina. Talagang naka-flex yung 650cc engine niya. Pero kung ayaw nyo naman ng ganitong style, meron namang nabibili na aftermarket na side pairings. Ang hindi ko lang gusto dito, ramdam mo yung init niya, lalo kapag nakahinto ka sa traffic. Saka minsan di maiwasang madikit yung binti dito sa makina. Pag medyo manipis yung pants mo or naka shorts ka lang, mapapaso ka dito pag nadikit yung binti mo dito. Maganda din tong design niya sa pairings niya na exposed tong exhaust pipe niya. Talagang pinagsisigawan ng big bike na to na inline for siya oh. Unlike sa mga ibang motor, covered ng pairings yung exhaust pipe nila. Pero ito, okay ito. Quick shifter. Unfortunately, wala siya eh. Pero may available naman itong si CBR 650R na Honda Quick Shifter Kit. Ang presyo parang nasa 12k pataas. By the way, meron nga pala kaming group sa Facebook na Honda CBR 650R Philippines. 
I encourage you guys na mga interesado sa CBR650R na mag-join sa group namin. Meron doon mga nagbebenta ng mga parts, accessories na para sa motor na ito. Pati discussion ng mga owners ng big bike na ito, mababasa nyo rin doon. Ship Gears Ewan ko ba kung akin lang pero may issue yata itong si CBR650R sa pag-ship ng gears. Prone siya sa pulse neutral. Pero according sa research ko, common to sa CBR650R pati sa kapatid niya na CB650R. Pero may remedy naman dito. Kailangan mo lang bumili ng gear ship shop support na available naman sa market. Try nating maglagay nun sa kanang quick shifter tapos reviewin ulit natin. Rear fender. Sa akin okay naman yung itsura niya. Goods na goods yung protection niya sa putek. Pero lahat na lang ng tumitingin dito hindi nila type yung ganitong design. Masyado daw malaki sa kamahaba. Tingin nyo guys, palitan kaya natin to ng tail tidy. Itong chain guard sa rear tire hugger, magkadikit to kaya iisa lang siya. Okay naman yung pangsalo niya sa putek. Hindi masyadong lumalagpas dito. Pero kung gusto niya ng dagdag na protection, meron naman extender na available online. Pati dun sa harap. Para hindi masyado napuputikan yung radiator guard. Gulong. Grabe. Laki. According sa reviews online ng mga owners ng bike na to, itong stock na gulong niya, pwedeng pwede ng pangbakbakan sa mga cornering. Pero kapag umuulan, o kaya medyo basa yung kalsada, alanganin yung itong gulong na to. Kaya kailangan mag-upgrade ng mas reliable na tires para mas safe. Ito nga palang sticker sa wheel niya. Sayang hindi siya reflectorized. Mas okay sana to kung reflectorized to eh. Pero okay na rin. Dagdag pogi points. Grabe ang angas ng front view nyo. Pahawig niya yung Honda CBR1000RR Fireblade 2019. Itong side mirror niya. Nagka problema ako dito eh. Nung nasa 200 na odometer ko. Lumuwag tong kanan. Dahil na rin siguro sa vibration niya. Hindi naman ganun ka big deal. Pero kinabahan ako. Baka kasi may ibang parts na lumuwag. Pero as of na wala pa naman ako nakikita ang parts na kailangan ng higpitan. Isa pa palang issue yung nakita ko dito. No? Wala siyang lock. Kaya kapag tiniklop mo siya, pahirapan na yung pagbalik sa dati. Pero pwede namang gawa ng paraan. Lagyan nyo lang siya ng sticker o kaya ng marka dito. O ba diba? Headlights niya, kapag tinignan mo siya ng ganitong nakatayo ka, parang singkit siya. Kaya ang sporty talaga niya tignan. Pero pag titignan mo dito, boom, ang laki ng headlights nyo. Pakita ko sa inyo kung gaano kalakas yung headlight niya sa night ride. Lakas yung ilaw niya kahit hindi naka high beam. Try natin i-high beam. From my perspective, malakas yung ilaw niya. Hindi lang malakas, long range pa sa ka may pagka-wide. Ay no. Kitang-kita mo yung mga humps sa yung mga potholes. Kita niyo yung ilaw ng motor sa harap ko nag-overlap yung ilaw ko sa ilaw niya kaya okay na okay itong si CBR650R pagdating sa night rides tingin ko okay na siya kahit walang auxiliary light okay dito naman tayo sa cockpit niya ay grabe napakangas nya dati kapag pinapanood ko yung mga video sa youtube kapag tinitignan ko yung mga point of view nila parang distorted tong part na to parang masyado syang mahaba pero sa personal hindi naman pala ganun grabe panalo pati tong steering plate nya simple lang pero ang ganda eh size ng tube diameter nya is 20mm kaya paglalagyan nyo siya ng ganitong quad lock stem mount kailangan yung palitan yung spacer nya yung compatible sa 20mm or 2cm ok dito naman tayo sa handlebar switch nya sa right side start button and engine stop switch 
sa left side naman ay turn signal horn button hazard pass light high beam saka itong torque control para sa mga hindi nakakalam ng purpose nitong torque control sa simpleng explanation kapag mas mabilis yung ikot ng gulong mo sa likod kaysa dito sa harap magbabawas siya ng torque para magmatch yung speed ng dalawang gulong kailangan nakaonto lalo na kapag umuulan or basa yung kalsadang dadaanan mo pero kapag nasa off-road terrain ka or na-stuck sa putik or buhangin yung gulong mo kailangan i-off mo tong torque control kapag naka-on nga pala to mape-prevent yung pag-wheelie saka yung pag-drip ng motor mo sabi nga pala sa manual kapag i-on mo tong torque control or i-off mo kailangan naka-pull stop ka hindi pwede yung umaandar ka saka mo siya papatayin or bubuksan hold mo lang to ng mga 1 second ayan okay na hop saka on brake lever nya adjustable to depende sa preference mo Deep, ang default nya nasa 2 bali hanggang 6 level sya clutch lever nya ok yung lambot dahil na rin sa assist and sleeper clutch sa panel nya lahat naman ng info sa kanang indicator na kailangan nandito naman bolt meter wala pa rin backlight nya may 5 levels ng brightness hold lang natin tong dalawang to trip A, trip B reset hold lang natin to ayan kilometer per hour kilometer per liter ito nga palang HISS nya or Honda Ignition Security System ito yung pinaka security nya although wala siyang alarm Okay lang din naman kasi pwede ka naman bumili ng dislock na may alarm kung gusto mo ng dagdag na security. Bali ang function nitong HISS para sa mga hindi nakakaalam. Kapag pinasukan ng ibang susi, replica o kahit ano maliban dito sa original key mo, hindi na magi start tong engine mo. Malalaman ng ECU mo kung original na susi yung ginamit mo pang start kasi meron tong microchip sa loob. Okay sa seat naman tayo. Grabe, ang ganda ng pagkakagawa nito. Napaka premium ng dating niya. Para siyang customized. Ang ganda nitong red stitches na ito. Pati yung texture na ginamit nila dito. Magkaiba. Comfort niya, okay naman. Sa passenger seat, comfortable din. Natry ko nang umangkas sa CB650R nung kinuha namin ng brother ko tong motor na to. Same lang naman siya dito sa CBR nung inupuan ko to. Okay naman sa long ride. Nakaka-experience lang ng konting stiffness sa binte, lalo kapag long-legged yung angkas mo, tapos masikip pa yung pantalon. Malapit kasi tong passenger putres niya, kaya baluktot talaga yung paa ng magiging angkas mo. Meron din namang available na extender dito online, in case na long-legged yung OBR nyo. Okay, try naman natin itong buksan. Susian, nandito sa baba. Nalagyan na ng documents. Luggage, tied down hooks. Bali, kawitan to ng tali kapag may package ka. Size ng compartment niya, okay na rin. Medyo malaki. Ito ay mahigit 6 inch na cellphone. Try natin yung scale. Pwede pang maglagay dito ng ibang tool sa kanang raincoat lalo pag hindi naman ganun kakapal yung raincoat mo. Kasha na dito siguro. Yung sa akin kasi makapal kaya hindi siya nagkasha dito. Toolkit. Five mm hex wrench, pin spanner, extension bar, 10 and 14 mm wrench, screwdriver. Ito helmet set wire. Pakita ko sa inyo kung paano gamitin to.
Okay, buksan naman natin to. Ito, dito kinakawit yung helmet. Ito, type C USB socket. Ready na siya for charging ng cellphone sa kanang iba pang gadgets. Okay, try natin. Kailangan nyo lang ng ganitong USB cable. Type C to type C. Or kahit anong cable, basta type C yung ilalagay natin dito. Okay, huwag kang puputok. Ayun, charging na. Bali, ang advice nga pala ng manual is kapag mag-charge kayo dito ng kahit anong gadget, kailangan nakastart yung engine natin. Ang rating nga pala nito is 15 watts, 5 volts, and 3 amps. Para lang siyang mediocre na quick charger. And yung USB cable na kailangan para umabot dito is nasa 1 meter. Ito naman is fuse box. Dito sa takip, meron dito mga spare fuse. Naka-indicate na rin dito kung para saan siya. Kaya kapag nagka-blown fuse ka, meron ka ng reserva. Okay, di ba? Ito nga palang part na to, dahil sa pagkaka-design ng upuan niya. Kapag umuulan or naglinis ka ng motor, eto grabe basang-basa. Hindi okay yun kasi pwedeng mag-cause siya ng corrosion. Pero at least kahit pa paano, protected naman yung mga vital parts niya. Ang diskarte ko dito kapag babiyahe ako ng umuulan or maglilinis ako nitong motor, nilalagyan ko to ng tela. Medyo effective naman. Okay, tama na ang walk around. Sakyan naman natin. Yung seat height niya mababa compared sa ibang aggressive na sport bike. By the way, ang height ko is 5'9 plus boots pa kaya flat put ako sa sahig. Oo nga pala kapag 5'7 or less yung height mo, tiptoe ka na sa sahig. Okay, let's go! Riding position niya since galing ako sa R15 V3 na notorious sa pagiging aggressive riding position na talagang nakakangalay dito relax siya eh. grabe ang komportable niya sakyan okay na okay to sa long ride lalo kapag tuloy tuloy lang yung takbo mo parang ganito walang traffic hindi ko ramdam na 211 kg yung curb weight niya para lang siyang 150cc mini sports bike eh. Grabe ang sarap niya magamitin. Handling niya walang ka problem problema, napaka smooth. Okay na okay. May enjoy mo talaga dito yung mga long rides mo yo. Fuel consumption niya kapag ganitong wala masyadong traffic. Tuloy-tuloy lang nasa 20 to 25 kilometers per liter or depende pa rin sa riding style mo ang isa pang hindi ko nagustuhan dito is yung mga switches nya dito sa right side awkward yung mga pagkakapwesto nya yung torque control nya nandito ang sabi sa manual kapag iyo on motor iyo off kailangan naka pull stop ka mas maganda sana kung pass light na lang yung nilagay nila dito eh yung horn nya unlike sa ibang mga motor nandito sa taas ng turn signal maninibago ka dito eh pero sanayan lang naman to yung turn signal nya dito sa left side nagkaka problema ako dito eh minsan hindi siya kumakagat kulang lang siguro ako sa pagsagad or may issue talaga tong switch ko saka minsan ang hirap niya i-switch sa left side kasi madiin mo lang ng konti maglalak na siya pero tulad nga nung sinabi ko sanayan lang naman to ngayon nagagamay ko na siya brakes niya ABS both side yung first 200 kilometers mo hindi ganun ka-responsive yung brake niya sa harap saka sa likod pero after nun, okay na siya pero yung likod niya hindi pa rin siya ganun ka-responsive pero okay lang naman yun since 
mas madalas mong magagamit yung front brakes nya compared sa rear brakes meron nga palang technology tong motor na to na ESS or emergency stop signal ito yung kapag nag sudden brake ka in a certain speed automatic magbiblink ng mabilis yung hazard lights mo okay ito para sa safety mo saka sa safety ng ibang drivers yung suspensions naman niya grabe wow ang smooth ng takbo niya kahit maraming imperfections yung kalsada di mo masyadong iindahin yung mga pothole sa kayong mga humps eh panalo talaga yung suspension na ito by the way yung rear suspension nya is adjustable by 10 levels 1 is yung pinaka malambot and then 10 yung pinaka matigas yung standard position nya pag uh, bili mo nito is naka set sa level 3 yung sa akin is sinet ko sa 2 since magaan naman ako saka wala naman akong OBR may maganda nga rin pala tong safety features na halimbawa yan naka neutral ka tapos naka stand yan naka stand tapos naka neutral pag ini start mo syempre gagana siya. tapos kapag nagpunta ka sa gear halimbawa first gear ayun o kusa siyang mamamatay pagandahan nito, hindi ka under nang nakastand ka ibig sabihin, kapag naka-under ka hindi ka nakastand hindi mo na kailangang i-check pa to okay, try naman natin sa traffic since nasanay ako sa aggressive position na sports bike wala masyadong adjustment sa totoo lang, mas relax pa nga to mataas kasi yung handlebar nya saka hindi siya ganun ka-aggressive Okay naman sa handling Yung lapad niya para lang din siyang low displacement na sports bike Madali lang siyang isingit-singit eh Pero depende na rin sa skills mo Ang problema lang talaga dito Ang init ng makina Tapos lagi pang nadidikit yung binti ko dito Nagugulat na lang ako bigla akong napapaso eh Mahihirapan ka nga lang dito kapag tiptoe ka Kasi kapag tumagilid lang siya ng konti Doon mo mararamdaman yung bigat niya eh kaya kapag na out of balance ka tapos hindi ka flat foot sa sahig malaki yung chance na matumba yung motor kaya yun yung kailangan mong i-consider kapag balak mong gamitin tong motor na to sa city ride kung tatanungin nyo ako kung okay ba to as daily commuter bike depende kung baliwala sa'yo yung presyo ng gas go ahead pero kung concern ka sa pagbabudget much better kung may iba ka pang motor na fuel efficient eh mapapagastos ka sa gas dito lalo kung weekdays ang pasok mo tapos lagi pang traffic yung dadaanan mo fuel consumption nya sa city ride kapag ganitong matraffic tapos matutokso ka pang dumomba ng dumomba nasa 14 to 18 km per liter at kung yun nga issue sa'yo yung seat height nya may pag-asa ka pa kasi pwedeng mababaan to sa profile ng gulong ka mag adjust meron ng vlogger na gumawa nun eh sa CB650R bumaba yung seat height nung CB nya nung pinalitan nya yung gulong pero kung flat foot ka sa sahig katulad ko di mo masyadong iindahin eh sin sahig naman yung bibit bit ng weight nung motor hindi ganun kahirap man may obrahin sa traffic so eto na guys ang tanong na inaabangan ng karamihan Kanino recommended itong si Honda CBR650R? Okay ba siya as beginner na big bike? Para sa akin, para sa akin lang po no, opinion ko lang to. Kapag sanay ka na sa mini sports bike like Yamaha R15, Suzuki GSX-R150, Honda CBR150, at iba pang low displacement na sports bike, pwedeng pwede na sa'yo itong si CBR650R. Eh. Hindi ka na masyadong mag adjust sa riding position sa horsepower ka nalang mabibigla lalo kung tatalon ka from 150cc to 650cc para naman sa nasanay sa naked bike or yung tinatawag na standard type na mga motor pwede pa rin sa inyo tong si Honda CBR650R yun nga lang hindi lang sa horsepower kayo mabibigla pati sa riding position maninibago rin kayo lalo kung hindi kayo sanay sa riding position ng sports bike nandoon yung ngalay eh. pero sanayan lang naman to since hindi naman ito ganun ka aggressive 
hindi ganun kahirap ma-adapt yung riding position niya. Sa mga underbone users naman, basta manual transmission. Same lang din sa user ng standard na motor. Mabibigla nga lang kayo sa weight. Hindi kasi siya kasing daliman ni Obrahim compared sa mga underbones. Pati sa handling maninibago kayo. Pero paano naman yung mga low displacement automatic and semi-automatic users like scooters at yung iba pang underbones? Ulitin ko po no, opinion ko lang to. Para sa akin, malamang may hirapan kayo dito kay CBR650R. Kailangan nyo i-consider yung riding position, handling, weight, horsepower, at yung pinaka-importante yung proper clutch and throttle control. Pati na rin yung tamang pag-shift ng gears. Massive din kasi yung difference ng power ng 150cc to 650cc. Kaya ay suggest na pag-aralan nyo muna magpaandar ng manual motorcycle na low displacement. Basta matutunan nyo lang yung tamang pagtimpla ng clutch at ng throttle, pati yung pag-shift ng gears. Wala na kayong magiging problema dito eh. Pwedeng pwede na sa inyo tong si CBR650R as your first big bike. Okay guys, so sa ngayon ito muna mga sasabihin ko. Sa ngayon wala pa naman akong pinagsisihan sa pagkuha nitong motor na to as my first big bike. Yung mga nabanggit kong negative sa kanya ay mga minor lang naman. No? Hindi siya ganun ka big deal at kayang kaya naman gawa ng paraan. Compared to sa napakaraming magagandang bagay na makikita mo dito kay CBR650R. Sobrang sulit. Habang tumatagal, habang sinasakyan ko siya, paganda pa rin siya ng paganda sa paningin ko eh. Hindi siya nakakasawang tignan. Worth it yung 530,000 pesos sa kanya. So sana nakatulong sa inyo tong video ko sa pagde-decide kung kukuha kayo ng ganitong unit. And if balak nyo nang kumuha nitong CBR650R, I suggest na magpa-reserve na kayo para malagay na kayo sa waiting list. Kasi sobrang hirap makakuha nitong unit na to. Buti na lang talaga nakasama ako sa mga unang nakakuha sa first batch nito dito sa Pilipinas. Para sa mga nagtatanong kung saan ko nakuha itong unit ko, galing po ito sa Honda Elite Baliwag Bulacan. Kaya shout out sa kanila, salamat sa smooth transaction, pati na rin sa libreng half face helmet. So ayun guys, marami pa akong gagawing additional reviews and vlog sa motor na ito. Kaya kung interesadong interesado ka sa big bike na to, Kindly like and subscribe to my channel. See you in my next video. Yun lang mga mam and sirs. Ride safe.